Selamat datang di channel Cara Biru Raja Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan sisila raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang siapa penerus tahta Kasunanan Surakarta. Kanjeng Gusi Pangeran Haryo Mangkubumi atau Kanjeng Gusi Pangeran Haryo Purboyo. Kami sudah membahas tentang keluarga susunan Paku Buwono ke-13. Linknya kami taruh di deskripsi. Silakan untuk menontonnya. Kami juga sudah membahas tentang paukuran pemilihan raja dari serat yang ditulis Sultan Agung. Linknya kami taruh di deskripsi. Kami harap Anda menonton video tersebut biar memahami aturan pemilihan raja Mataram Islam. Banyak pembicaraan tentang siapa yang akan meneruskan tahta Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat. Dengan segala argumen yang menguatkan pendapatnya masing-masing. Dalam video ini kami melihat pewarisan tahta berdasarkan paugeran yang ada dan kami mencoba untuk netral tanpa memihak siapapun. Susuhunan Paku Buwono ke-13 memiliki dua orang putra yaitu 1. Gusti Raden Mas Suryo Soeharto atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi putra dari Kanjeng Raden Ayu Winarti pada tanggal 24 Desember 2022 oleh lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta gelarnya diganti menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabeyi Dua, Gusti Raden Mas Suryo Aryo Mustiko atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo atau Purubaya dan pada tanggal 27 Februari 2022 pada saat Jumenengan Sonan Paku Buwono ke-13 yang ke-18 Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo diangkat menjadi Putra Mahkota dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangku Negoro Sudibyo Rojo Putro Narendra Eng Mataram. Catatan Admin 1. Gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei biasanya diberikan untuk putra tertua raja, baik itu dari Permaisuri maupun dari Selir. 2. Gelar Gusti Kanjeng Ratu Alit, Gusti Kanjeng Ratu Anom, Gusti Kanjeng Ratu Timur biasanya diberikan kepada putri tertua raja, baik itu dari Permaisuri maupun dari Selir. 3. Gelar Putra Mahkota Kasunanan Surakarta adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangku Negoro Sudibyo Rojo Putro Narendra Eng Mataram Kita bahas dulu posisi Gusti Raden Mas Suryo Aryo Mustiko atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo Sesuai paugera nomor 4 Putra Mahkota adalah putra tertua dari Permaisuri Dalam pandangan kubu susunan Paku Buwono ke-13 dan istrinya saat ini Asih Winarni atau Kanjeng Raden Ayu Prodopo Ningsih adalah permaisuri dengan gelar Gusti Kanjeng Ratu Paku Buwono. Mari kita lihat aturan untuk menjadi seorang permaisuri raja. 1. Syarat untuk calon seorang permaisuri raja adalah seorang bangsawan dengan gelar Raden Ajeng Dalam adat pemberian gelar Kasunanan Surakarta Gelar Raden Ajeng atau Raden Ayu adalah gelar yang diberikan untuk anak putri sampai keturunan kelima atau wareng dari seorang raja Kanjeng Raden Ayu Prodopo Ningsih bukanlah dari keluarga bangsawan dan tidak memiliki gelar bangsawan sebelum menikah dengan 
Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Dua, syarat untuk menjadi calon permaisuri adalah seorang gadis. Aseh Winarni ketika menikah dengan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei adalah seorang janda dan dalam kondisi sudah hamil. Ini menurut informasi yang kami dapat. Karena bukan seorang gadis, maka sesuai aturan seharusnya tidak bisa menjadi permaisuri. Tiga, seorang calon permaisuri harus dinikahkan raja yang saat itu berkuasa dengan cara bayangkari. Raja Kasunanan Surakarta saat itu, Susunan Paku Buwono ke-12 tidak pernah menikahkan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabai dengan Asi Winarni dengan cara pernikahan bayangkari atau pernikahan yang sesuai dengan adat istiadat Kerajaan Mataram Islam. Empat, seorang calon permaisuri menikah di Pendopo Saseno Sewoko. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabai dan Asewi Narni tidak pernah menikah di Pendopo Saseno Sewoko. Dari keempat paugeran di atas, terlihat bahwa Asewi Narni atau Kanjeng Raden Ayu Prodopo Nengse tidak memenuhi syarat untuk menjadi permaisuri. Kalau mengikuti paugeran, maka status Kanjeng Raden Ayu Prodopo Nengse adalah selir, bukan permaisuri. Sekarang kita bahas posisi Gusti Raden Mas Suryo Suharto atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi adalah putra dari Winarti Sri Haryani atau Kanjeng Raden Ayu Winarti. Kanjeng Raden Ayu Winarti adalah seorang selir dan istri kedua dari Kanjeng Gusti Pangeran Hangabei. Pada saat ini, Kanjeng Raden Ayu Winarti sudah wafat. Sesuai paugeran nomor 6B, jika raja tidak memiliki permaisuri, maka putra mahkota diambil dari istri selir. Akan dilihat gelar selir sebelum menikah dengan sang raja, dan juga dilihat putra tertua sebagai pilihan utama. Paugeran ini pernah digunakan oleh susunan Paku Buwono ke-10. Seperti yang kita ketahui, susunan Paku Buwono ke-10 tidak memiliki putra dari kedua permaisurinya, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Paku Buwono dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Gusti Kanjeng Ratu Paku Buwono tidak memiliki anak, sedangkan Gusti Kanjeng Ratu Hemas hanya memiliki satu putri yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Pembayun. Susuhunan Paku Buwono ke-10 kemudian menunjuk putra tertuanya dari selir, yaitu Raden Mas Ontoseno sebagai putra mahkota yang kemudian menjadi Raja Kasunanan Surakarta berikutnya yang bergelar Paku Buwono ke-11. Kalau mengikuti paugeran ini, maka Kanjeng Gusi Pangeran Haryo Mangkubumi akan menjadi Raja selanjutnya menggantikan ayahnya dengan gelar Paku Buwono ke-14. Kami sudah membuat video Putra Mahkota yang tidak menjadi Raja, Pak Tiga. Dalam satu pangeran Putra Mahkota yang tidak menjadi Raja adalah Kanjeng Gusi Pangeran Haryo Mangkunegoro. Linknya kami taruh di deskripsi. Mohon untuk dilihat videonya. Harus diingat, dari zaman Kerajaan Singasari sampai empat Kerajaan Pecahan Mataram Islam sekarang, tidak semua Putra Mahkota akhirnya menjadi raja. Link playlist videonya kami taruh di deskripsi.
Akan tetapi urusan tahta kadang juga ada unsur politik dan intrik Kita bisa belajar pada masa Amangkurat keempat Putra Mahkota saat itu Kanjeng Gusi Pangeran Haryo Mangku Negoro Kehilangan posisi Putra Mahkotanya karena intrik politik Pate Cokrojoyo dan Kanjeng Ratu Amangkurat Ketika Mas Ayu Sumarsono atau Raden Ayu Sepuh atau Raden Ayu Kulon Ibu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkunegoro wafat Pate Cokrojoyo dan Kanjeng Ratu Amangkurat melakukan gerakan politik yang menyatakan bahwa seorang putra mahkota yang ibunya meninggal dunia maka dia kehilangan hak untuk menjadi putra mahkota Akibat intrik politik ini, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkunegoro kehilangan posisi putra mahkotanya. Akan tetapi, beliau masih memiliki hak gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkunegoro. Dan Raden Mas Gusti Prabu Suyoso menjadi putra mahkota dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro Sudibyo Rojo Putro Narendra ing Mataram Naiknya Gusti Raden Mas Prabu Suyoso menjadi putra mahkota dan akhirnya naik tahta menjadi susunan Paku Buwono II tahun 1726 sampai 1749 Masehi Pemerintahan Paku Buwono II adalah pemerintahan yang lemah dan akhirnya memicu perang suksesi ketiga pada pemerintahan Paku Buwono ketiga perang suksesi ketiga ini diakhiri dengan perjanjian Gianti dan perjanjian Salatiga yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi Kasunanan Surakarta Kesultanan Yogyakarta dan Pura Mangkunegaran saat ini Orang yang berperan seperti Patih Cokrojoyo dan Kanjeng Ratu Amangkurat sudah ada. Dan sekarang berusaha untuk melakukan rekayasa politik dalam kasunanan Surakarta agar pewarisan tahta berjalan seperti yang mereka kehendaki. Kami sebagai orang luar hanya mengingatkan bahwa setiap tindakan yang melanggar paugeran pasti ada konsekuensinya. Raja Amangkurat IV adalah raja yang cukup kuat pemerintahannya. Dalam beberapa catatan sejarah, ada keberanian untuk melawan tindakan represif penjajah Belanda. Akan tetapi, karena intrik politik orang dekatnya, akhirnya menunjuk putra mahkota yang lemah, dan akhirnya kerajaan Mataram pecah menjadi tiga yang di kemudian hari menjadi empat dengan lahirnya paku alaman. Seorang teman saya dari Kesultanan Cirebon pernah berkata kepada saya, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi tiga keraton, yaitu Kacirebonan, Kasepuan, dan Kanoman. Dari masing-masing keraton itu memiliki raja lebih dari satu orang. Apa yang terjadi pada Kesultanan Cirebon sangat menyakitkan. Dan semoga tidak ada kerajaan lain di Nusantara memiliki banyak raja seperti di Cirebon. Saya harap ini pembelajaran bagi yang di dalam keraton. Bahwa keraton itu milik dari leluhur, bukan milik dari orang-orang yang saat ini berkuasa di keraton. Jalankan pemerintahan sesuai dengan paugeran yang dibuat leluhur, bukan sesuai dengan ego dan keinginan dari masing-masing orang. Demikian video tentang siapa penerus tahta Kasunanan Surakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.